വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ തന്നെ അസെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റെന്നും നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റെന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ആ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാ കറക്റ്റായിട്ട് ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റീ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി എ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലോസ് അസെറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വർഷം വരെ ലോൺ റീപേ ചെയ്യാത്ത കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ അയാൾ ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൽ സെക്യൂർഡും വരുന്നുണ്ട് അൺസെക്യൂർഡും വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ സെക്യൂർഡ് പോർഷന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കും സെക്യൂർഡിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോൺ റീപേ ചെയ്യാത്ത കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ളത് വരെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റിൽ ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ നമ്മൾ ലോൺ റീപേ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ സെക്യൂർഡ് പോർഷനും ഉണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷനും ഉണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സെക്യൂർഡ് പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നാൽ ഒരു വർഷം തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ലോസ് അസെറ്റ് ലോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ആ അസെറ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ലോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുക പക്ഷെ അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ്
following information are available above its advances you are required to calculate the amount of provision to be made by the bank assets standard asset 1 lakh substandard assets secured 10000 unsecured 3000 doubtful assets up to 1 year 7000 up to 3 years 4000 more than 3 years 2000 loss asset 5000 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞു തന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് പ്രൊവിഷന്റെ പെർസെന്റേജ് അല്ലെ അതേപോലെ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിലെ സെക്യൂർഡിന്റെ സെക്യൂർഡിന്റെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അൺസെക്യൂർഡിന്റെ അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് മേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രൊവിഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ടെക്സ് അപ് ടു വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ അതായത് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് മേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂൾ പ്രകാരം അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മുടെ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ട്വന്റി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ദൻ മോർ ദൻ ത്രീ ഇയർ അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഫുൾ എമൗണ്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം അതേപോലെ ലോസ് അസെറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കണം ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കണം ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് നമുക്ക് അസെറ്റ് എഴുതാൻ ഒരു കോളം വേണം എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു കോളം റേറ്റ് എഴുതാൻ ഒരു കോളം കാൽക്കുലേഷൻ ദൻ ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ എഴുതാൻ ഒരു കോളം അതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ അസെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആണ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ലാക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊവിഷന്റെ പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ സീറോ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വൺ ലാക്ക് ഇന്റു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആൻസർ വരിക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് സെക്യൂർഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊവിഷന്റെ പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് അൺസെക്യൂർഡിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ അപ് ടു Uh, doubtful debts next doubtful debts first one up to one year one year aanengil amount namukku thannirikkana 7000 aanu adinde percentage 25 percentage aanu 7000 inde 25 percentage nu parayumba 1750 then one year to one to three years നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ലോ ദെൻ മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫുൾ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ദെൻ ലോസ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും പ്രൊവിഷന്റെ റേറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള കോളം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിന്റെ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം Thank you for watching my video.